জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলায় উন্নত দেশগুলোকে তাদের প্রতিশ্রুত অর্থ ছাড় করার আহ্বান জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের অধিবেশনের ফাঁকে জলবায়ু বিষয়ক এক উচ্চ পর্যায়ের সামিটে তিনি এ আহ্বান জানান এদিকে মহামারী প্রতিরোধে একটি সমন্বিত বৈশ্বিক কাঠামো গড়ে তোলার জন্য বিশ্ব নেতাদের প্রতি আহ্বানও জানান শেখ হাসিনা নজরানা চৌধুরীর রিপোর্ট জাতিসংঘ সদর দপ্তরে বুধবার বিকেলে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা অন্য বিশ্ব নেতাদের সাথে ডেলিভারিং ক্লাইমেট জাস্টিস শীর্ষক এক উচ্চ পর্যায়ের সামিটে অংশ নেন সেখানে তিনি জলবায়ু পরিবর্তনজনিত কারণে বাংলাদেশের ঝুঁকির কথা তুলে ধরেন জানান যেসব দেশ জলবায়ু পরিবর্তনের জন্য বেশি দায়ী তাদের প্রতিশ্রুত অর্থ দ্রুত ছাড় করতে হবে for an equal distribution of climate finance between adaptation and mitigation. The situation has hardly improved. The adaptation funds need to live up to expectation. We would like to see the adaptation pipeline accelerate, come up with a viable model for financing and technological support. We hope our development partner will seize this opportunity to deliver climate justice and also expect the world's major economies to remain honest about climate change and do their fair share to avert the impending crisis. Pashapashi Pradhan Mantri Sheikh Hasina, Mahamani Pratirad Prastuti ebang Pratikriya Shishak Bhinno Ekti Boitokhe Jog Den. সেখানে তিনি করোনা মহামারী প্রতিরোধ এবং এ সংক্রান্ত চিকিৎসা ব্যবস্থায় বাংলাদেশের উদাহরণ তুলে ধরেন বিশ্ব নেতাদের প্রতি আহ্বান জানান মহামারী সংক্রান্ত টিকাকে বৈশ্বিক পণ্য হিসেবে গণ্য করার জন্য I call for pandemic vaccines to be considered global public goods. New York Shamoy Budbar Dupure Pradhan Mantri Sheikh Hasina, Bangladesh Pokhe, Shomutro Shangrokhon, Ebong Eshankranto, Protibesh Rokha Bishoyok Jati Shangir, Ekti Ainer Chuktite Shakur Koren. Nazrana Chaudhuri, NTV News, Dhaka. সিন্ডিকেট ভাঙতে না পারলে সরকারের কাছে ডিমের মতো আলু আমদানি করার সুপারিশ করা হবে বলে জানিয়েছেন ভোক্তা অধিকারের মহাপরিচালক এ এইচ এম শফিকুজ্জামান হিমাগার থেকে সাতাশ টাকা কেজি দরে আলু বিক্রি নিশ্চিত করতে রংপুরে অভিযান চালানোর পর বুধবার তিনি এ কথা বলেন মুন্সিগঞ্জেও খুচরা এবং পাইকারি পর্যায়ে সরকার নির্ধারিত মূল্যের চেয়ে বেশি দামে বিক্রি হচ্ছে আলু আর পিরোজপুরের বাজারে আলু না পেয়ে বিপাকে ক্রেতারা বিস্তারিত ডেস্ক রিপোর্টে শেষ ভরসা ছিল আলু তাও চলে গেছে নাগালের বাইরে অস্থিতিশীল বাজার ভোক্তার পকেট কাটছে অসাধু ব্যবসায়ীরা আলোচনার কেন্দ্রে আলু হিমাগারে মজুদকৃত আলুর কাগজপত্র পর্যালোচনা করে অবৈধভাবে মজুদ ও পরিকল্পিতভাবে বাজার অস্থিতিশীল করার জন্য সিন্ডিকেটের তথ্য পায় ভ্রাম্যমাণ আদালত সাতাশ টাকা কেজি দরে আলু বিক্রি নিশ্চিত করতে বুধবার সকালে রংপুর নগরীর হাজিরহাট আরমান হিমাগারে অভিযান চালায় ভোক্তা অধিকার এ সময় জাতীয় ভোক্তা অধিকারের মহাপরিচালক বলেন দেশে এখনও দু মাসের আলু মজুত রয়েছে অথচ হিমাগার মালিক ও ব্যবসায়ীদের যৌথ সিন্ডিকেট আলুর বাজার অস্থিতিশীল করে তুলেছে পরে জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষে হিমাগার মালিক ও আলু ব্যবসায়ীদের সাথে মত বিনিময় সভায় অংশ নেন ভোক্তা অধিকারের মহাপরিচালক সিন্ডিকেট বলতে যেটা আছে যারা এই চক্রটা বাধা সৃষ্টি করেছে সেটা আমরা ভেঙে দেব আলুটা সাতাশ টাকার দরে আমি যদি কোল্ড স্টোর থেকে বিক্রি অলরেডি আমরা নিশ্চিত করছি খুচরা পর্যায়ে পঁয়ত্রিশ থেকে ছত্রিশ টাকা সেটা বহাল থাকবে তারপরেও স্বস্তি না যদি আসে সুপারিশ করবো আমি কিন্তু আরও সময় নিচ্ছি সুপারিশ করব আলু আমদানির জন্য মুন্সিগঞ্জে জেলা প্রশাসনের তদারকিতেই আলু বিক্রি শুরু হয়েছে আগামী তিন দিনে হিমাগার থেকে বের হবার কথা রয়েছে পঞ্চাশ কেজি ওজনের ছাপ্পান্ন হাজার বস্তা আলু তবে নির্ধারিত কেজি প্রতি সাতাইশ টাকার চেয়ে বেশি দামে বিক্রি হচ্ছে এই সবজি নির্দেশনা অমান্যকারীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার হুঁশিয়ারি করেছে প্রশাসন 
তিরিশ টাকা করে বিক্রি করার কোনো আদেশ দেওয়া হয় না আদেশ দেওয়া হয়েছে বাইরের মার্কেটে খুচরা মূল্য সর্বোচ্চ সাঁত্রিশ টাকা করে বিক্রি হবে আগামী তিন দিন ছাপ্পান্ন হাজার বস্তা আলু রিলিজ হবে এদিকে আলুর দেখা নেই ব্রজপুরের কাঁচা বাজারে দুদিন ধরে নিত্য প্রয়োজনীয় এই সবজিটি উধাও অস্বাভাবিক দাম আর আলুর শূন্য বাজারের যাতা কলে ক্রেতারা শওকত করিম এন টিভি নিউজ ডেস্ক এখন বিকাশ হবে পাবেন দেশের প্রথম ডিজিটাল লোন ডিম আলু পেঁয়াজ সহ নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্যের দাম বাজারে বেঁধে দেয়া হলেও তা এখনও কার্যকর না হওয়ার কথা স্বীকার করলেন বাণিজ্যমন্ত্রী টিপু মুন্সি বুধবার রাজধানীর গুলশানে এক অনুষ্ঠান শেষে তিনি জানান বাজার তদারকি জোরদার করা হচ্ছে দাম নিয়ন্ত্রণে ব্যবস্থা নিতে গিয়ে নিরবিচ্ছিন্ন সরবরাহ নিশ্চিত করার বিষয়টিও বিবেচনায় রাখতে হয় বলে জানান মন্ত্রী বিস্তারিত দেখুন রিপোর্টে প্রথমবারের মতো সরকার ডিম আলু ও দেশি পেঁয়াজের দাম বেঁধে দেয় গত বৃহস্পতিবার কিন্তু বাজারে এখনও এসব পণ্য নির্ধারিত দামে পাওয়া যাচ্ছে না রাজধানীর গুলশানে ইস্টার্ন ব্যাংক আয়োজিত অনুষ্ঠান শেষে প্রশ্নের জবাবে বিষয়টি স্বীকার করেন বাণিজ্যমন্ত্রী বলেন পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে বাজারে তদারকি বাড়ানো হচ্ছে দাম নিয়ন্ত্রণে বাণিজ্য মন্ত্রণালয় দ্রুত পদক্ষেপ নেয় না জাতীয় সংসদ সহ বিভিন্ন মহল থেকে এমন সমালোচনার জবাবে মন্ত্রী বলেন পদক্ষেপ নেয়ার ক্ষেত্রে সরবরাহ বাধাগ্রস্ত হয়ে ভোক্তাদের ভোগান্তি যাতে আরও না বাড়ে সে বিষয়টি বিবেচনায় রাখতে হয় গুলি করাটাই শেষ সলিউশন না আমরা মনে করি আমাদেরকে সব রকমভাবে চেষ্টা করতে হবে এমন কিছু ব্যবস্থা নিলাম যে হঠাৎ করে সাপ্লাই চেঞ্জটা বন্ধ হয়ে গেল সেই জন্য আমাদের সব দিক লক্ষ্য করেই কাজ করতে হয় হঠাৎ করে একদম বন্ধ হয়ে গেলে তো ভোক্তাদের আরও কষ্ট হবে বা যার জন্য আমরা চাই যে আলোচনা করে মানে আইনের মধ্যে থেকে ট্রিগার ট্রিপাটা তো ইজি এবার গুলি একবার বেরিয়ে গেলে তো ফেরত আনা যাবে না এর আগে রুপিতে বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে বাণিজ্যিক লেনদেন নিষ্পত্তি উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে মন্ত্রী বলেন চলমান ডলার সংকটে রুপিতে আন্তর্জাতিক লেনদেন বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভের ওপর চাপ কমাবে আমাদের জন্য বড় উপকার হবে আমাদের এই সময়ের জন্য যেহেতু ডলারের উপরে আমাদের অনেক বেশি চাপ পড়ছে যার জন্য একটা ডলারও যদি আমরা বাইপাস করতে পারি তাহলে দেখ এই এক ডলারই কিন্তু আমাদের পাস কেটে আসছে এ সময় দুই দেশের ব্যবসায়ীদের নতুন এই উদ্যোগে সামিল হবার আহ্বান জানান ভারতীয় হাইকমিশনার প্রণয় ভার্মা আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি নতুন এই পদক্ষেপের কারণে ভারতে বাংলাদেশের রপ্তানি আরও বৃদ্ধি পাবে ভারতে যত রপ্তানি বাড়বে তত রুপির রিজার্ভ বাড়বে আর এর ফলে ভারত থেকে আমদানিও বাড়বে মুশফিক উসালেহিন এনটিভি নিউজ ঢাকা জিএসপি সংবেদনশীল তালিকায় নেই এমন পণ্য রফতানির ক্ষেত্রে বাংলাদেশকে শুল্কমুক্ত সুবিধা দেওয়ার উপায় পর্যালোচনা করছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বুধবার ঢাকায় দুদেশের মধ্যে সপ্তম ট্রেড অ্যান্ড ইনভেস্টমেন্ট ফোরাম এগ্রিমেন্ট টিকফা কাউন্সিলের বৈঠকে এ আশ্বাস পাওয়া গেছে বলে জানিয়েছেন বাণিজ্য সচিব তপন কান্তি ঘোষ যুক্তরাষ্ট্র বর্তমানে বাংলাদেশি পণ্যে পনেরো শতাংশ শুল্ক লাগে বৈঠকে যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষে নেতৃত্ব দেন দক্ষিণ ও মধ্য এশিয়ার ভারপ্রাপ্ত সহকারী বাণিজ্য প্রতিনিধি ব্রেন্ডার লিঞ্চ বাণিজ্য সচিব জানান তার অনুরোধের প্রেক্ষিতে মার্কিন প্রতিনিধিরা জানিয়েছেন যুক্তরাষ্ট্র থেকে আমদানি করা তুলা দিয়ে তৈরি গার্মেন্টস পণ্য সহ জিএসপির সংবেদনশীল তালিকার বাইরের পণ্যগুলোকে শুল্কমুক্ত সুবিধা দেওয়ার ব্যাপারে কাজ করছেন এ ব্যাপারে তাদের উচ্চ পর্যায়ে আলোচনা হচ্ছে এর আগে ঢাকার মার্কিন দূতাবাসের এক বিবৃতিতে বলা হয় এখানকার ইপিজেড ও বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চলগুলোতে শ্রমিকদের সংগঠন করার অধিকার ও তাদের দর কষাকষির স্বাধীনতা দেওয়ার ব্যাপারে বাংলাদেশকে উৎসাহিত করে যুক্তরাষ্ট্র আমেরিকার মার্কেটে যাতে শুল্কমুক্ত সুবিধা পায় বাংলাদেশি পণ্য সেটা জোগালোভাবে তুলে ধরেছি বিশেষ করে আমরা বলেছি যে আমরা আমেরিকা থেকে যে কটন আনি সেই কটন প্রায় এগারো থেকে চোদ্দো পার্সেন্ট মতো আমরা কটন টোটাল কটন ইম্পোর্টের ইউএস থেকে আনি তো আমরা বলেছি অন্তত এই কটন দিয়ে যে পণ্য তৈরি হবে তৈরি পোশাক খাতে সেই তৈরি পোশাক যখন ইউএসএ রপ্তানি হবে সেটাতে যেন আমাদের শুল্কমুক্ত সুবিধা দেয়া হয় 
একদলীয় সরকার কায়েমের পথে বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়াকে সবচেয়ে বড় বাধা মনে করে আওয়ামী লীগ আর সে কারণেই তাকে বন্দী করে রেখেছে বলে মন্তব্য করেছেন বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য ব্যারিস্টার জমির উদ্দিন সরকার বুধবার রাজধানীর গুলশানে চেয়ারপারসনের দলীয় কার্যালয়ে খালেদা জিয়ার রোগ মুক্তি কামনায় দোয়া অনুষ্ঠানে তিনি আরও বলেন খালেদা জিয়া মুক্ত থাকলে দুই পর্যন্ত ক্ষমতায় থাকার কথা বলার সাহস পেত না আওয়ামী লীগ আওয়ামী লীগ সভাপতি এবং বিএনপি চেয়ারপারসন দুজনের মধ্যে দেশের যে কোনো আসন থেকে নির্বাচন করে যিনি বিজয়ী হবেন আগামীতে তারই দেশ পরিচালনা করা উচিত বলেও মন্তব্য করেন সাবেক এই স্পিকার তিতুমির কলেজ ছাত্রদলের সাবেক এবং বর্তমান নেতাদের আয়োজনে দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠানে বিএনপির কেন্দ্রীয় এবং মহানগর উত্তরের নেতারা অংশ নেন সাইবার নিরাপত্তা আইন দুই হাজার তেইশ জাতীয় সংসদে পাশ হওয়ায় গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছে সম্পাদক পরিষদ শুধু খোলস পরিবর্তন ছাড়া সাইবার নিরাপত্তা আইনে গুণগত বা উল্লেখযোগ্য কোনো পরিবর্তন নেই বলে মনে করে সম্পাদক পরিষদ বুধবার পরিষদ সভাপতি মাহফুজ আনাম ও সাধারণ সম্পাদক দেওয়ান হানিফ মাহমুদ স্বাক্ষরিত বিবৃতিতে এসব কথা বলা হয় বিবৃতি উল্লেখ করা হয় ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন রহিত করে নতুন আইনে শাস্তি কিছুটা কমানো এবং কিছু ধারার সংস্কার করা হয়েছে তাই বাক স্বাধীনতা মত প্রকাশের অধিকার গণমাধ্যমের স্বাধীনতা এই বিষয়গুলো খর্ব করার মতো অনেক উপাদান এই আইনে রয়েই গেছে বলে মনে করেন সম্পাদক পরিষদ বিবৃতিতে জানানো হয় সাইবার নিরাপত্তা আইনে সাতটি ধারায় সাজা ও জামিনের বিষয়ে সংশোধনী আনা হয়েছে কিন্তু অপরাধের সংজ্ঞা স্পষ্ট করা হয়নি এবং বরং তা আগের মতোই রয়ে গেছে বিবৃতিতে বলা হয় আইনটি কার্যকর হলে আইনের বিয়াল্লিশ ধারা অনুযায়ী বিনা পরোয়ানায় সন্দেহভাজন ব্যক্তিকে তল্লাশি কম্পিউটার নেটওয়ার্ক সার্ভার সহ সব কিছু জব্দ ও গ্রেপ্তারের ক্ষমতা পাবে পুলিশ এর মাধ্যমে পুলিশকে কার্যত এক ধরনের বিচারিক ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে যা কোনোভাবেই গ্রহণযোগ্য নয় এদিকে উপাত্ত সুরক্ষা আইন তৈরি ঘড়ি করে পাস না করার আহ্বান জানিয়েছে ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ টিআইবি বুধবার রাজধানীর মাইরাস সেন্টারে টিআইবি আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে সংস্থাটি এই আহ্বান জানায় টিআইবির নির্বাহী পরিচালক ড ইফতেখারুজ্জামান আইনটিকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ উল্লেখ করে কিছু ধারা সংশোধনের দাবি জানান তিনি বলেন সরকার ইতোমধ্যে একটি দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে অংশীজনের অংশগ্রহণের সুযোগ করার মাধ্যমে সেই সুযোগ শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত অব্যাহত রাখার দাবি জানিয়ে তিনি বলেন চূড়ান্ত খসড়াটি সংসদে উপস্থাপনের পূর্বে যেন সবার সঙ্গে আলোচনা করা হয় আমাদের যে আপর্য আলোচনা তাকে যদি বিবেচনায় নেওয়া হয় তাহলে তো অবশ্যই বলবো যে বেশ গুরুত্বপূর্ণ কন্ট্রাডিকশন বৈপরীত এবং এবং সাংঘর্ষিক বিষয় আছে এবং আন্তর্জাতিক প্র্যাকটিস বলতে যা বোঝায় তার সাথে অনেক ক্ষেত্রেই সামঞ্জস্যপূর্ণ নয় তবে অবশ্যই স্বীকার করতে হবে অত্যন্ত ইতিবাচক ভাবেই যে একেবারে প্রাথমিক পর্যায়ে যে খসড়াটি ছিল বা দ্বিতীয় পর্যায়ে যে খসড়া ছিল তার তুলনায় কিন্তু অনেক ইতিবাচক পরিবর্তন হয়েছে কিন্তু সেটা যথেষ্ট নয় এটাকে আরো ভালো কাজ আরো ভালো জায়গায় নিয়ে যাওয়ার সুযোগ আছে বলে আমরা মনে করি ডেঙ্গুতে সবশেষ চব্বিশ ঘন্টায় সারা দেশে একুশ জনের মৃত্যু হয়েছে এ নিয়ে চলতি বছর ডেঙ্গুতে মৃতের সংখ্যা দাঁড়ালো আটশো সাতষট্টি জনে স্বাস্থ্য অধিদপ্তর জানায় নতুন করে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন তিন হাজার পনেরো জন এ নিয়ে দেশের বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি হাসপাতালে মোট দশ হাজার দুইশো তেষট্টি জন ডেঙ্গু রোগী চিকিৎসাধীন আছেন ঢাকায় বর্তমানে তিন হাজার আটশো উনিশ জন এবং অন্যান্য বিভাগে ছয় হাজার চারশো চুয়াল্লিশ জন ডেঙ্গু রোগী ভর্তি রয়েছেন চলতি বছর ডেঙ্গু আক্রান্ত হয়ে সারা দেশে এখন পর্যন্ত এক লাখ ছিয়াত্তর হাজার আটশো দশ জন রোগী হাসপাতালে ভর্তি হয়ে চিকিৎসা নিয়েছেন